Здравствуйте, это Ноябрьск 24 и смотрите в этом выпуске. Таинственное перемещение памятников, появление свежих могил среди старых захоронений. Что творится на городском кладбище, разбиралась наша съемочная группа. В черный список за компанию крупнейший авиаперевозчик региона попал в немилость. Приземлиться на территории Украины не получится. И тариф на побои. В Ноябрьске около сотни человек оделались штрафами за рукоприкладство. По старым законам им грозила тюрьма. Арктике нужны молодые профессионалы. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Совета Единой России, где обсуждались вопросы развития молодежной политики. Глава региона озвучил свое предложение, представив аналитику о потребностях округа в новых профессионалах. В частности, привел в пример проект «Ямал-СПГ», на объектах которого сегодня задействовано порядка 30 тысяч работников. Рост произошел буквально за несколько лет, и это только на одной промышленной площадке. Будущие проекты, особенно инфраструктурные, приведут большое количество молодых ребят именно рабочих профессий, высококвалифицированных рабочих. Сегодня на одной только ямальской стройплощадке крупного объекта работает 30 тысяч человек. Если будет 100 тысяч рабочих мест создано в Арктике, это уже 1 миллион 400 тысяч мест в других субъектах. Еще одну встречу Дмитрий Кобылкин провел уже с уполномоченным по правам человека на Ямале Анатолием Саком. Они обсудили в том числе вопросы, с которыми ямальцы идут к уполномоченному. Так, за последние полгода снизилось количество обращений от переселенцев из ветхого и аварийного жилья, но появились новые. Люди просят ужесточить контроль за качеством предоставляемой недвижимости. Интересно, что значительно сократилось и количество заявлений по линии здравоохранения, лекарственного обеспечения и доступности высокотехнологичной медицины. Есть вопросы высокотехнологичной помощи и направления в другие субъекты федерации. Мы сейчас с Дмитрием Николаевичем обсуждали, что ну, мы начали меньше отправлять, потому что мы сами делаем. Ну, совершенно правильно говорю. Мы развиваемся, мы растем, мы модернизируем, мы делаем эти услуги сами. Зачем нам куда-то отправлять? К нам едут специалисты. До первого летнего месяца осталось совсем немного, и в самом разгаре подготовка к оздоровительному отдыху детей. Более 14 тысяч юных ямальцев этим летом отдохнут на территории округа и за его пределами. 6 тысяч ребят проведут свои каникулы на юге Тюменской области, на Черноморском побережье, в средней полосе России и Болгарии. Для тех, кто не сможет выехать на Ямаль, организуют 114 лагерей с дневным пребыванием детей, 32 летние площадки, 5 палаточных лагерей и один труда и отдыха. Кроме того, за лето планируется провести около 30 туристических маршрутов. Маршрутов. В состав группы в обязательном порядке входит медицинский работник и профессиональные инструкторы. Транспорт проходит обследование сотрудниками ГИБДД, а если дети станут передвигаться на двух и более автобусах, то их должны сопровождать патрульные машины. А тем временем проверка безопасности пришкольных лагерей уже началась. Пожнадзор намерен тщательно проинспектировать все площадки. Их готовность и соответствие требованиям пожарной безопасности инспекторы будут проверять перед началом каждой смены. Профилактические беседы проведут и с педагогами. Замначальника департамента образования Александр Михайлов отметил, что все необходимые мероприятия в школах уже выполнены. По данным Пожнадзора, из 50 объектов образования, существующих в Ноябрьске, нарекания есть только к одному – это детский сад «Синеглазка». Согласно предписаниям, устранить нарушения. Департамент образования должен уже к июню. Готовится к лету и спасатели. Ноябрьское лесничество совместно с сотрудниками МЧС и Ямал Спаса провели учения по ликвидации лесных пожаров. При помощи спецтехники на озере Ханту они ликвидировали условное возгорание, тем самым проверяя свою готовность к пожаропасному сезону. Как справились огнеборцы и какие прогнозы делают специалисты на предстоящее лето, выяснял Антон Морев. По легенде учений на территориях подконтрольных Ноябрьскому лесничеству начался лесной пожар. На место ЧС при координации единой диспетчерской службы выехали наряды МЧС и Малспаса. Площадь возгорания превысила уже 150 гектаров. Конечно, воспроизводить в реальности такую ситуацию не стали. Ограничились одним полутораметровым костром. В остальном все как в реальной жизни. Пока тракторы роют противоогневую траншею, пожарные заливают место возгорания из всех подручных спецсредств. Главное оружие – ранцевый лесной огнетушитель и бронспойт. Впрочем, далеко не всегда в реальной ситуации пожарная техника может прийти на помощь спасателям. Отличие в учении от реальных пожаров тем, что просто там непредсказуемая ситуация. Во-первых, там объемы, там какая местность, то есть либо какой-нибудь там беломошник, то есть либо пойма, болото и все остальное. То есть все зависит просто от сложности. 
Лесные пожары – реальная угроза для нашего округа. Пусть и не такая масштабная, как до средней полосы России. Вспомнить хотя бы прошлый год. Площадь отдельных возгораний достигала 200 гектаров. Самое страшное для спасателей – это верховые или по-другому повальные пожары. Скорость огненного вала может превышать 30 км в час, в зависимости от ветра. Любой пожар вообще это создает конвекционную колонку, mm -hmm. тепловую конвекционную колонну. И под ним эта конвекционная колонна поднимает вверх все горящие вот эти вещества, легкие горючие вещества, и дальше уже распространяет с ветром на дальние расстояния. Поэтому с лесными пожарами очень сложно. В 2012 году mm -hmm. у нас очень серьезное положение было с пожарами. И выгорело очень много, более 14 тысяч гектар. Территория, подконтрольная ноябрьскому лесничеству, гигантская. Почти 14 миллионов гектаров. Быть готовым к любому развитию ситуации жизненно необходимо. Прогнозы более чем на 4 дня никто делать не решается. А потому переоценить необходимость подобных учений и важной слаженной работы служб попросту невозможно. На данный момент все действия поэтапно отработаны слаженно. То есть каждая служба показала свои возможности. Это как лесхоз, как Ямал спас, соответственно, и пожарная охрана. Отработали свои вопросы, все было на оценку хорошо. Пожар опасный сезон в нашем округе уже официально стартовал. Главное, к чему призывают огнеборцы, это бдительность самих жителей города и, безусловно, бережное обращение с огнем в лесах. Ведь человеческий фактор наиболее частая причина возгораний. Антон Морев, Наиль Нафиков, Александр Иванов, Ноябрьск 24. Сезон велосипедных краж открыт. С начала месяца пропали пять двухколесных коней. Только одну кражу удалось раскрыть. Она была совершена возле рынка «Север». Задержали виновника по горячим следам. В момент совершения кражи попал в объектив видеокамеры. Подозреваемый был установлен. Им оказался 14-летний подросток. Велосипед уже передан владельцу. А в полиции города напоминают, единственная надежная защита своего имущества – это бдительность. Велосипед не следует оставлять без присмотра, особенно в подъездах домов. Я бы хотел обратиться все-таки к гражданам, чтобы они свои велосипеды пристегивали на различные запорные устройства. А также не лишнее будет все-таки списать номер велосипеда, который находится на раме. В дальнейшем это будет способствовать нахождению быстрее данного велосипеда. Первый раз простили. 82 жителя Ноябрьска понесли административную ответственность за домашние побои, хотя еще в начале года за рукоприкладство они могли отправиться за решетку. В феврале законодатели перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные. Так, вновь выявленные нарушители отделались штрафами от 5 до 20 тысяч рублей. Одного дебашира арестовали на 15 суток. Если в следующий раз кто-то из них опять поднимет руку на близких, уголовной ответственности уже не избежать. В городском отделе полиции отмечают с декриминализацией побоев в семье уйти от наказания стало труднее. В большинстве случаев семьи семье через некоторый период времени. То есть произошел скандал, причинение через сопровождение. Через два дня все успокоились, все помирились. Все, и получается, абсолютно никто не ходил. В принципе, от заявления отказывались. А в данном случае сейчас, если будет такой, была регистрация такого факта, то есть в любом случае будет принимать решение судья. При этом при назначении наказания учитывается тяжесть причиненных побоев. Административка заводится на хулиганов, которые нанесли свои жертвы ссадины или синяки. Если установлено, что был причинен легкий вред здоровью на нарушителя, даже в первый раз заводится уголовное дело. Таких уголовных преступлений в Ноябрьске с начала года уже 12. На городском кладбище уже который год творится настоящая чертовщина. Из ниоткуда появляются венки и в никуда пропадают памятники и надгробия. Одна из жительниц города боится однажды просто не найти могилу покойной матери. Мистика, недоразумение или человеческая алчность. Специальный репортаж Ксении Епишевой продолжит выпуск. Таинственное перемещение памятников, появление совсем свежих могил среди старых захоронений. Настоящая чертовщина творится на городском кладбище, уверена жительница города Наталья Кузнецова. Уже несколько лет подряд женщина пытается буквально отстоять кусок земли, где похоронена ее мать. Вообще началась история с этой могилки. А, то бишь нашу сдвинули могилку, сдвинули, там было ограждение, видите, лавочки даже брошены сверху. Сдвинули и на проходе, получается, сделали захоронение. То есть, если бы мне пройти на могилку, мне надо здесь пройти.
Сначала сдвинули ограду, потом после череды разбирательств вернули на место. С тех пор а прошло уже больше трех лет. Сюда с завидным постоянством несут цветы и венки. Так Наталья с удивлением для себя узнала, что у ее матери, которая растила двух дочерей, появилась сноха. О существовании таинственной родственницы стало известно после того, как на могиле появился венок. Каждый год, вот видите, мы не смогли отодрать. У нас постоянно могилка каждый раз засыпана венками. Ни одним, ни два, ни три. Здесь вот все было засыпано. Мы каждый раз наводим порядки. Таким образом, предполагает Наталья, кто-то пытается вычислить, ухаживают ли за могилой. Место здесь удобное, рядом со входом, да и могилки весной не заливает талой водой. Современных мраморных монументов среди старых, еще советских времен памятников с каждым годом, по словам женщины, становится только больше. И теперь она переживает, что однажды просто не сможет найти могилу матери. Тем более, что такая участь, по мнению Натальи, уже постигла захоронение мужчины, чей памятник она обнаружила в куче снега за оградой. Могилу покойного мы так и не нашли. Он брошен не с лета. Видите, он на сугробе стоит. Да? Мы начали э, смотреть по сторонам на э, захоронение. То есть с 89 -го года, с 90-х годов и здесь идут захоронения. Откуда вот захоронение? 16-17 год. Откуда они здесь берутся? Сходу найти место захоронения не смог и один из работников кладбища. Единственное объяснение – старый памятник родственники заменили на новый, мраморный. А железный – до мусорки не донесли. Летом наводится порядок, это все убирается. Но это мы и разберемся, посмотрим, то что как. То есть это может быть как? Это с прошлого года или когда это? Это с прошлого года, значит, да. А где найти теперь э, его-то вот могилу? Если это... здесь, значит, наверное, он должен быть где-то здесь рядом, где-то. Да, это оттает, это все, все найдется, конечно. А ну, мраморный-то памятник, наверное, на... мы должны где-то увидеть. Поэтому у нас архивы есть. Найдем по архивам, где захоронение, и найдем все. Откуда на могиле матери Натальи постоянно берутся новые венки, тоже тайно покрытая мраком. Объяснить их появление работники кладбища не смогли. Может быть, друзья, родственники, старые какие-то друзья. Ну, наши работники никуда ничего не складывают. Если старые венки, мы их, соответственно, складируем, вызываем машину и утилизируем. Опасения женщины относительно появления новых захоронений на месте старых в ритуальной службе называют беспочвенными. Действительно, среди могил начала 90-х могут появиться свежие, но в исключительных случаях и только если нормы позволяют. Мы проводим захоронение, где есть, где позволяет место. То есть для одного человека выделяется место 2,50 на 2, это 5 квадратных метров. В любом из секторов и в пятом, шестом, первом, двадцатом, в любых местах по желанию родственников, волеизъявлению, по просьбе мы делаем захоронение, проводим захоронение, чтобы не мешать, соответственно, что в следующем захоронении. Все зависит от количества денег, которые мы дадим. Ну, мы сказали, что да, как бы... Готовы. Да, заплатить. мы готовы заплатить. Вот, и нас завели в вглубь кладбище, где прям старенькие могилки, и между могилок мы начали выбирать место. То есть он сказал, что где-то уберутся веночки, где-то кого-то они могут подвинуть. За 5000 рублей Алена с семьей смогли выкупить место для покойного дяди и хоронили в октябре 2016-го. То, что предложили на окраине кладбища, семью покойного не устроило. Тяжело подъехать, да и побоялись, что весной могилу затопит. Бесплатно предлагают вон ту вот песчаную насыпь с которой будут плыть памятники потом, и оградки, и укладка, и все остальное. То есть деньги берут, не стесняясь. И, конечно, вот в такие моменты, даже не призадумываешься, вот правильно ты делаешь, дая эту сумму, или нет, или стоит куда-то обратиться. Но на практике никто никуда не обращается. И факты эти так и остаются своего рода секретами. Мистическое все-таки место, городское кладбище. Венки неизвестного происхождения, перемещение могил, платные услуги, которых, уверяет руководство, быть не может. После того, как история Натальи Кузнецовой получила огласку в интернете и СМИ, в ритуальной службе провели внутреннюю проверку. Нарушений, говорят, не нашли.
У нас люди давно работают, они понимают, что это в первую очередь, это на кладбище, это людское горе. Это не какая-то продажа идет, что вот, а это людское горе. И мы стараемся, чтобы всем людям оказать любую услугу по захоронению, и чтобы не было никаких инцидентов неприятных. Ксения Епишева, Александр Паханов, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Несмотря на то, что проверка не выявила нарушений, ситуацию взяли на контроль в администрации города. При необходимости власти готовы принимать даже кардинальные решения. К слову, последняя смена руководства на муниципальном предприятии прошла в ноябре 2016 года, уже после того, как Алена с семьей купили место под захоронение. Что касается старого памятника, который вызвал подозрения у Натальи Кузнецовой в ритуальной службе, настаивают. Родственники сменили нагробие на современное, а прежний памятник выбрасывать запретили. Люди ставили новый памятник, а этот памятник они оставили своему или дедушке, или бабушке. И попросили, что его не убирать, не выбрасывать на мусор. Они попросили, он не мешает никому, не мешает. Он же сидит, если не ошибаюсь, лет пять. В ритуальной службе также обязались выдать Наталье документы на захоронение матери. Для этого женщине нужно написать соответствующее заявление. Вопросы агитации, политической рекламы, заполнения документов и ведения избирательных счетов. Об этом и многом другом говорили в городской администрации. Там в режиме видеоконференц-связи прошел семинар совещания для политических партий. Уже этой осенью пройдут очередные выборы, как всегда, не обойдется без новшеств. Так для партии могут увеличить срок выдвижения кандидатов с 30 до 35 дней. Станут мягче и требования по сбору подписей в поддержку кандидатов для непарламентских партий. Часть нюансов избирком будет контролировать жестче. Например, сведения о судимости кандидатов кандидатов, их доходах, имуществе за рубежом и двойном гражданстве. Кроме того, на избирательных бюллетенях появятся специальные коды. Они упростят и ускорят процесс подсчета голосов. 10 сентября на Ямале пройдет больше 70 избирательных кампаний. 45 из них – это выборы в местные думы. В 25 субъектах выберут новых глав. Кроме того, осенью пройдут дополнительные выборы в областной парламент. Ожидается, что участие в выборах примут 2000 кандидатов. На Яблеску, напомню, необходимо будет доизбрать депутата городской думы. Авиакомпания «Ямал» не сможет летать в Украину даже транзитом. Самолеты не сядут на территории соседней страны. Накануне президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против большинства российских авиакомпаний в списке и «Ямал». Действовать ограничения будут в течение года. Насколько пострадает от этих запретов сам перевозчик, вопрос спорный. Если верить карте полетов, то «Ямал» никаких рейсов в Украину не выполнял. Видимо, в санкционный список перевозчик попал просто за компанию. Около трех сотен новых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей появилось в Ноябрьске с начала года. Общее число компаний малого и среднего бизнеса в нашем городе почти пять тысяч. Большая их часть занимаются торговлей и работают в сфере услуг. А вот производством товаров – единицы. Для поддержки малого бизнеса в муниципалитете принята специальная программа и разработана более десятка различных мер. Это гранты, субсидии, возмещение затрат на оборудование, консультация, а также предоставление помещений в льготную аренду. В 2017 году на эти цели потратят около 10 миллионов рублей. Особое внимание решили уделить именно производителям. Так уже в июне стартуют адресные грантовые конкурсы для компаний сферы здравоохранения, а также сельхозпроизводителей. Мы э, в этом году предусмотрели грант на развитие сельского хозяйства. И в этом гранте могут, э, смогут участь, принять участие те предприниматели, которые занимаются непосредственно сельскохозяйственным производством. Дабы исключить конкуренцию с другими услугами, с бытовыми услугами, что здесь мы не мешали другие виды деятельности. Конкретно э, в развитии сельского хозяйства. Второе, как я уже сказал, это производство. То есть здесь мы будем уже работать с предпринимателями, которые конкретно занимаются у нас производством в том или ином направлении. 17 мая – Всемирный день информационного сообщества. Современное общество основано на информации, интернет-технологиях, когда роль информационных технологий настолько велика, что влияет на жизнь людей, развитие предприятий. О том, как обстоят дела с интернет-технологиями в нашем городе, расскажем далее. Сегодня потребитель вправе рассчитывать на высокую скорость передачи информации и суперчеткую картинку без зависаний. Здесь на помощь приходит технология джипон или, другими словами, оптика в квартиру, которую Ростелеком внедряет на территории всей страны. Александр Ипишин проводит быстрый интернет и ТВ в очередную квартиру. Работа кропотливая, кабель очень тонкий, требует ювелирной точности. На все не более часа. Я подключаю интернет по технологии джипон, заводим волокно прямо абоненту в квартиру. Абонент получает высокоскоростной интернет со скоростью света и без всяких потерь. 
Оптическая линия по технологии Джипон обеспечивает скорость интернету до 200 мегабит в секунду, широкую пропускную способность и стабильность сигнала. Теперь новый клиент может играть в онлайн-игры, смотреть фильмы в HD-качестве без зависаний картинки. Мне моя работа нравится, потому что я приношу пользу людям и безграничный доступ к информации. Мастер своего дела привык ко всему подходить основательно и к любимому делу, и к новому увлечению кулинарии. Александр решил удивить жену, побаловать ее домашними блинчиками. Рецепт нашел в интернете. Мы тут с Аней недавно смотрели передачу «Мастер-шеф. Дети». Смотрели, как дети готовят. И я подумал, чем я хуже. И решил начать с блинов. Вроде получается. Настоящий мастер – мастер во всем, шутит Александр. Весна придет в конце мая. Настоящая с зелеными листочками на березах и с желтыми одуванчиками во дворах, обещают метеорологи. На календаре последний месяц весны, а погода не радует, хоть и солнечно, но холодно. Во всем виновата Арктика. Именно оттуда к нам пришел совсем не весенний мороз. Продержится такая неуютная погода еще 10 дней. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, осадки в виде снега тоже возможны. И только с 27 числа в наш регион придет тепло из Казахстана. Температура воздуха днем поднимется до плюс 15 и наступит настоящий весна. Так что куртки с шапками убирать пока рано, но уже можно начинать считать дни до тепла. Наш эфир продолжит прогноз погоды, новости спорта и культуры. Не переключайтесь.